ముచ్చట్లతో నేను వచ్చేసిన ముచ్చట్లు అన్ని చూద్దాం కానీ ముందుగా హెడ్ లైన్స్ ఇద్దాం లైకులే ఓట్లు కామెంట్లే దీవెనలు సోషల్ మీడియాల పార్టీల ప్రచారాలు లచ్చన్నర పెట్టి రౌడీకి ట్రీట్మెంట్ తారీఫ్ చేయాలి పోలీసుల కమిట్మెంట్ గల్లీలల్లా తీరొక్క తీరు గణపతులు ఎరేటీగా గొలుస్తుర్రు భక్తులు పిల్లజాడల సతిగాడు నీ దగ్గర ఇలేకర్ కోలు ఎలుగవేటవాటి మూడున్నర ఏండ్లు అవుతున్నది ఇంతవరకు ఒక్క ఫెన్లేన్ అయిందా సంబంధం చూడనీకి పోతే ఒక ఫిల్ వస్తుంది షా తీసుకొచ్చేటప్పుడు కిల కిల నవ్వుకుంటూ వస్తుంది ఇక ఎంతకు మళ్ళీ పోయిందంటే ఒంటరాలకి వెళ్ళి బయటికి వెళ్ళాలి ఇక ఫోన్ చేసి చెప్తాం మేము అంటారు నేనేమో ఫోన్లో ఫుల్ ఛార్జింగ్ పెట్టుకొని చూస్తుంటా వాళ్ళు ఫోన్ చేయరు కి ఏం చేయరు మీ సీజు కూడా పెట్టరు ఇది ఓట్ల సీజన్ పార్టీలకు ఒక్కో నిమిషం ఒక్కో రోజు లెక్క లీడర్లు గోడలు దుంకకుండా చూసుకోవాలి అవతలకి వెళ్ళి గుంజుక రావాలి అలా ఇన్ని వాళ్ళని బుదిరికియాలి హాస్టల్ చూపెట్టాలి హామీలు తయారు చేయాలి పబ్లిసిటీలో జోర్ పెంచాలి ఓ చిన్న కథ ఉండేది ఇప్పుడు సెమిటాలు తీస్తేనే కదా గెలిస్తే ఐదేళ్లు పవర్లు ఉండేది అందుకే అన్ని పార్టీల లీడర్లు ఫుల్ బిజీలు ఉన్నారు ఇవాళ రాజకీయ చదరంగంలో జరిగిన పొత్తులు గెలిపెత్తులు మొత్తం ముచ్చట్లు మనం అరుచుకుందాం పారి ఢిల్లీ కాంగ్రెస్ ఆఫీస్ లా ఇవాళ తెలంగాణ లీడర్లదే జోరుంది పో పెద్ద లీడర్లంతా పోయి రాహుల్ గాంధీ సార్ తోటి చర్చలు పెట్టిండ్రు ఎవలెవల్ తోటి పొత్తులు పెట్టుకునేది ఎన్ని సీట్లు పంచుకునేది టికెట్ల సంగతి ఏంది పచారం తారీఖులు ఏందనే ముచ్చట పెట్టిండ్రు వాళ్ళ పెద్ద సార్ తోటి ఎన్నికల వరకు ఎవరు కూడా మాట్లాడదు బయట అని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది గ్రూప్ లో ఖచ్చితంగా అందరం పనిచేయాలని నిర్ణయించుకున్నాం అట్లనే పైసలు పెట్టి సినిమాలు తీసే నిర్మాత బండ్ల గణేష్ అన్న కాంగ్రెస్ పార్టీలో షరీక్ అయిండు లెక్కకైతే అన్న జనసేన సైనికుడు అవుతాడు అనుకున్నారంతా పవన్ కళ్యాణ్ నా తండ్రి లాంటి వారు నాకు దేవుడితో సమానం నేను ఎవరు నేను మాట్లాడను పవన్ కళ్యాణ్ గారు నా గురువు అని ఇష్టం కానీ నా కాంగ్రెస్ పార్టీ అభిమాని ఢిల్లీ ముచ్చట్లు ఇట్లుంటే తెలంగాణ గల్లీలల్లో గులాబోల ప్రచారం జోర్ అందుకుంది ర్యాలీలు జులూసుల తోటి పబ్లిక్ లో తిరుగుతున్నారు లీడర్లు ఇక శనారం ఢిల్లీకి వెళ్ళి అమిత్ షా సార్ వస్తుండి కదా గా బిజీలున్నారు పువ్వు గుర్తోళ్ళు మహబూబ్ నగర్ లా పెద్ద మీటింగ్ పెడుతున్నారు అన్ని పార్టీలు ఎలక్షన్ల బిజీలు ఉన్న టైమ్ లా టీడీపీ లా బాబ్లీ బాంబు వేలింది ఎనిమిదేండ్ల కిందట బాబ్లీ ప్రాజెక్టు కాడ లడాయి చేస్తే ఇప్పుడు నాన్ బెయిలబుల్ వారెంట్ జారీ చేసింది అక్కడ కోర్టు తమ్ముళ్ళంతా గా కేసును తప్పు పట్టే బిజీలు ఉన్నారు ఇంకో దిక్కు ఎన్నికల సంఘం వాళ్ళ పనిలాలు ఉన్నారు కొత్త ఓటర్ల పేర్లు రాసుడు కాలం చేసిన వాళ్ళే తీసేసుడు ఎట్ల చేసేది చెప్పిండు ఎన్నికల పెద్ద ఆఫీసర్ అయితే ఇలేకర్ల మీటింగ్ లో ఊకూకే నీళ్లు తాగిండు సారు నేను కంటిన్యూస్ గా మాట్లాడుతున్నాను దట్ ఈస్ వై మై లిప్స్ ఆర్ డ్రై ఐ హావ్ నాట్ బికాస్ ఆఫ్ యువర్ క్వశ్చన్స్ ఈ లేఖర్లు గొట్టు గొట్టు ప్రశ్నలు అడిగి నీళ్లు దాపిచ్చిండ్రు అనుకునేరు నాకే ధూపైతుందని తాగిన అన్న అవ్విచ్చిండ్రు అందర్ని నీ పోరనికిన వారేద్దు ఎప్పుడు చూసిన ఫేస్బుక్ లోనే మూతి పెడతాడు అదే మన కాల్ కచ్చేదా కడుపు కచ్చేదా పని పాటిట్స్ పెట్టి లైకులు కామెంట్లతోనేమో పొత్తేలా తీస్తురు అని చాలా మంది తిడతారు అయినా సరే మానవులు మాత్రం అది ఇడవరు అసుంటోళ్ళు ఇప్పుడు గొప్పగా చెప్పుకోవచ్చు మేము ఫేస్బుక్ లో పొద్దెల్ల తీస్తుంది మా కోసం కాదు లీడర్ల కోసం వాళ్ళ పబ్లిసిటీ కోసం అని అట్లనే ఉన్నది మరి ఇప్పుడు ట్రెండు ఎహే ఎక్కడిది పొరక పొరక వాడుతురు సోషల్ మీడియాను ఫేస్బుక్ లో పోస్ట్ వాట్సాప్ లో షేర్ యూట్యూబ్ లో ఓరు ఇదే ఎన్నికల పోరు అన్నట్లే నడుస్తుంది ఆ పార్టీ ఈ పార్టీ అనేం లేదు అందరూ సోషల్ మీడియాల లైకులు కామెంట్లు షేర్లు చూస్తోళ్ళే పొద్దుగాల ఫోన్ తెరిస్తే లీడర్ పోర్ట్వనే గుడ్ మార్నింగ్ అని చెప్పాలి మా పోర్ట్వలే కనబడాలి మా మాటలు అయినవడాలి ఆవగించంత పనికి ఆనంకాయంత పబ్లిసిటీ దేవాలి అవతలోళ్ళు ఎలకంత తప్పు చేస్తే ఏనుగంత చూపియాలి సోషల్ మీడియాల తోపు అనుకునే వాళ్ళని పెట్టుకుని కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు గుమ్మరిచ్చి పొల్లు పొల్లు ప్రచారం చేపించుకుంటున్నాయి పార్టీలు సపరేట్ అకౌంట్లు తెరిచి పోస్టులు గుదుడే గుదుడు ఈ నడుమ ఫేస్బుక్ లైవ్ లో స్పీచ్లు దంచుడు ఎక్కువైతుందుల్లో పాత ఒక్కళ్ళు ఇదే ప్రచారం ముంగటేసుకుంటుర్రు ఎందరు చూసిండ్రు ఎవలేం కామెంట్ రాసింది చెక్ చేసుకుని మన గురించి పబ్లిక్ ఏమనుకుంటున్నారు అనేది తెలుసుకుంటుర్రు లీడర్లు ఫేస్బుక్ లో అక్కడక్కడ మళ్ళా టీఆర్ఎస్ రావాలి అనే మాట ప్రజలు చెప్తా ఉన్నది ప్రజా వాణి యూజ్ ద సోషల్ మీడియా టు హావ్ టు ద మాక్సిమం పాసిబుల్ అంటే లైక్ లే ఓట్లు కామెంట్ లే దీవనార్తులు షేరింగ్ లే పదవులు అన్నట్టు పలానా మనిషిని బగ్గ మంది ఫాలో అవుతున్నారని తెలిస్తే పైసలు ఇచ్చి పోస్టులు పెట్టించుకుంటున్నారట వాట్సాప్ గ్రూపులు పెట్టి వాయ కొడుతుర్రు రేపు రేపు ఇంకింత జోరుగుంటది 
పార్టీలకు లీడర్లకు ఎంత పబ్లిసిటీ తెచ్చిపెడుతుందో గాని మన ఫోన్ ల మెమరీ కార్డ్ మొత్తం వాళ్ళ మెసేజ్లు వాళ్ళ పోటువలతోనే నిండిపోయేటట్టుంది పో చట్టం ముంగట అందరూ సమానమే చట్టం తన పని తాను చేసుకుంటూ పోతుంది చట్టం ఎవరికి చుట్టం కాదు చట్టం అంటే చట్టమే అనే డైలాగ్ వింటుంటాం ఏ అదంత ఉత్తకతే మోకాలు చూసి బొట్టు పెడతారు పోలీసు వాళ్ళు అని అనుకుంటాం అయితే చట్టం అంటే చట్టమే రూల్స్ అంటే రూల్సే అని రుజువు చేసి రుగ్గి కేసులా అన్న పేరు హబీబ్ పాత బస్తీలా చోటాడాన్ ధమ్కీలు దందాలు గొలుసులు దెంపుడు జోరుగా చేస్తాడు కానీ పోలీసులకు అసలే దొరకడు మొన్న ఫైటింగ్ లా అన్నను ఒడిచేసి పరారైనరట అవుతలోళ్ళు బాగైంది అని అనుకున్న రో ఏమో పబ్లిక్ ఎవ్వరు దగ్గరకు పోలేదట ముచ్చట తెలిసి పోలీసు వాళ్ళు వచ్చి దవాఖానకు తీసుకొచ్చిర్రు కాని డాన్ అన్నయ్య కోసం ఎవ్వరు రాలేదట దవాఖానకు ఇక పోలీసులే లచ్చన్నర బిల్లు కట్టి వైద్యం చేపించిర్రు పానం బాగైనాక ఏం చేసిర్రో తెలిసినా అరెస్ట్ చేసిర్రు అల్కగా అంటే రౌడీ అని తెలిసిన ఆపత్లకెళ్ళి రక్షించి లచ్చన్నర బిల్లు కట్టి చట్ట ప్రకారం శిక్షిస్తుండ్రు అన్నట్టు ఇది అస్సలు ఫ్రెండ్లీ పోలీసింగ్ అంటే జయమ్మ కాలం చేసినాక తమిళనాడు పథకాలు అనాథలైనట్టేనా ఆ అమ్ముంటే నెలకు పథకం పెట్టేది మంచి నీళ్ళ కాంచెల్లి మంగళసూత్రం దాకా కుక్కర్ నుంచి పోరాన్ల డైపర్ల దాకా టీవీల నుంచి సెల్ ఫోన్ల దాకా ఇడ్లీ నుంచి ఇస్త్రీ పెట్టే దాకా పద ఇరవయ ఎన్నో పథకాలు పెట్టింది ఈ నడుమ ఏ పథకం గురించి ఒక్క వార్త రాలే మళ్ళీ ఇప్పుడు చాలైనట్టు కొడుతుంది తమిళనాడు రాష్ట్రంలో కడుపుతోనున్న అక్కలకు సర్కార్ చేపిస్తున్న శ్రీమంతం కార్యం ఇది ఐదు వందల ఇరవై ఐదు మంది అక్కలను పిలిచి ఒక ఫంక్షన్ అల్లబెట్టి రుగ్గి ప్రోగ్రాం పొద్దుగాలనే వచ్చి కుర్చీలల్లో కూర్చున్నారు అంతా మంత్రి మేడం వచ్చి చీరే సారే పెట్టి అత్యంతులేషుడే ఆలస్యం కానీ ఇగరాలే అగరాలే మేడం గారు గంటల కమానం కుర్చీలలో కూర్చొని కూర్చొని ఆష్ట కొన్నారంతా ఒట్టి మనుషులు కూడా గారాయే ఎంతసేపు అని కూర్చుంటారు చాలా సేపు అయినాక తీర్వాటం చేసుకొని వచ్చింది అగో గింత లేట్ వస్తే ఎట్ల మేడం అని ఇలేకర అని అడిగితే మారు మాట్లాడకుంటే వెళ్ళిపోయింది ముచ్చట తెలిసి మేడం మీద గరమైతున్నారంతా నేను మంత్రిని అందరు లెక్క టైంకి వస్తే నా ఇల్వ తగ్గుతుంది అని అనుకున్నదేమో ఆడోళ్ళ తిప్పలు తెలిసిన వాళ్ళు మీరే ఇట్లా చేస్తే ఎట్ల మేడం ఏ అది గవర్నమెంట్దే అరే డౌట్ లేదబ్బా చూస్తే తెలుస్తా లేదా అని టక్కున గుర్తు పట్టేటి ఏంటి బళ్ళు బస్సులు ఆఫీసులు దావుకాన్లు ఇవి కాకుండా ఇంకోటి కూడా చెప్పొచ్చు రైలు బండిల తిండి ఎంత అధమానం ఉంటుందో తిరిగేటప్పుడు తినేటోళ్లకు అది వండేటోళ్ళకే తెలుసు ఒక్కొక్క పారి వెజ్ ఆర్డర్ ఇస్తే నాన్ వెజ్ తెచ్చిస్తారు అంటే కూరల బొద్దింకలు బల్లి ఫ్రైలు మరి గీడన్న చక్కగా పెడుతుర్రో మెత్తటి కుర్షీలు సక్కటి డైనింగ్ టేబుల్లు చెక్కున మెరుస్తున్న ప్లేట్లు అబ్బా హోటల్ మస్తుంది అనిపిస్తుందిలే కానీ ఇది మద్రాస్ రైల్ మ్యూజియంలో ఓ రైలు పెట్టెలో పెట్టిన హోటల్ పొయ్యి కూర్చుంటే వచ్చి ఆర్డర్ తీసుకొని గరం గరంగా తెచ్చొట్టిస్తారు చాలా మంది పెండ్లాం పిల్లలను తీసుకొని వస్తుండ్రు ఎందుకంటే ఉరుకుతున్న రైల్లో కూర్చొని తిన్నట్టు అనిపిస్తుందట పిల్లలకు డబ్బాలు వద్దనుకుంటే ఇగో ఇట్లా ప్లాట్ఫామ్ మీద కూర్చొని సుతా తినొచ్చు ఐడియా మంచిగా ఉంది కదా కానీ రైల్లో పెట్టే తిండి కూడా ఇంతే నీట్ గా ఉండేటట్టు చూడండి సార్లు ఈ నడుమ మస్తు ఫిర్యాదులు వచ్చినాయి అబ్బబ్బా ఎప్పుడు అవే సినిమాలు అవే కథలు ఓ పిల్ల ఓ పిల్లగాడు పట్టణంలో లవ్వులు పడతారు ఆ టెంక పిల్లోళ్ళు ఇంటికి వస్తాడు పిల్లగాడు అదేమో లంక అంత కొంప తాతలు అమ్మమ్మలు మామలు అత్తమ్మలు బాబాయిలు పిన్నిలు వాళ్ళ పిల్లలు పనోళ్ళు బొనోళ్ళతో కలకల్లాడుతుంటుంది వీళ్ళ ప్రేమ గురించి చెప్పలేక కొంత పడనోళ్ళతో పగ తీసుకున్నాడు ఇంకొంత మొత్తం కింద మీద అవుతుంటారు ఆఖరికి లగ్గమవుతుంది ఎప్పుడు ఇవేనా కొత్తగా తీయాలే కదా నిజ జీవితంలో జరిగే కథలను తీసుకోవచ్చు కదా ఇప్పుడు మీకు ఒక కత్తర్ నాకు కథ చెప్తాం ఓ నాలుగు పాటలు పది జోకులు పెడితే ఆ సినిమా సూపర్ హిట్ పో అన్న పేరు ఆదేశ్ ఉండేది మధ్యప్రదేశ్ చేసేది టైలర్ పని పొద్దాక మిషన్ మీద బట్టలు కుడతాడు మంచోడు ఎవ్వల్ తెరువు ఓడు అని పేరు కానీ రాత్రి అయితే మనోడు మహా కిరాతకుడు చక్కగా పెద్ద సడక్ మీద పోతాడు లారీ డ్రైవర్లు క్లీనర్లను పరిచయం చేసుకుని మందు తప్పిస్తాడు బిర్రుగా వాళ్ళు సోయి తప్పినాక పైసలు గుంజుకొని మర్డర్ చేసి షెట్లల్లో వాడేస్తాడు డెడ్ బాడీలు ఒక్కరిని కాదు ఇద్దరిని కాదు ముప్పై మూడు మందిని చంపేసిన మహా ముదురు ఐదారేళ్ల సంధి మందిని చంపుతున్నా ఎవ్వరికి గింత అనుమానం రాలేదంటే ఎంత ఇకమత్వం పనిచేస్తుండో చూడురిగా మొన్న మర్డర్ కేసును ఎంక్వైరీ చేస్తా అంటే టైలర్ గారి అస్సలు పనితనం బయటకు వచ్చింది 
మన చూడనుకుంటే మందిని చంపేటోడని తెలిసే వరకు చుట్టుపక్కోళ్ళు మనం తన బట్టలు గుట్టించుకునే టోళ్లకు బుగులు పట్టుకుందనుకో రాదు రే కొందరు అంతే మర్డర్లు చేసి ఏం తెలియని ఎడ్డోళ్ళ లెక్క ఉంటారు మహానటులు అన్న నీకు ఇటు పక్క గల్లీలేనా పాతంజలి దుఃఖం కనిపించిందా ఏమంజలి పాతంజలి పాతంజలి అంజలి తెలియదు అరే పాతంజలి దుఃఖం ఎందుకు రా ఇప్పుడు సంతపర్లకి ఏమన్నా మందు దొరుకుతుందా అన్న ఆ పాతంజలి దుఃఖంలా పచ్చ రాకులతో సౌరం చేసి అమ్ముతున్నారు అంట పందిట్ వేసుకొని తిరుగుదు కానీ ఇట్లా అయ్యో పాగోని పంచాంగం అడిగితే పగటిలే మరణం అన్నాడట ఏది చక్కగా చెప్పవిందిరా నువ్వు ఆ లేకుంటే ఏంటి రాక పెళ్లిగా కొగడేడుస్తుంటే ఫెంటగడ్డ మీద ఇస్తరాకుల కోసానికి ఇంకో డేడ్చింది అంట మేము అన్న శాస్త్రం ఉన్నది అగో ఇప్పుడు నీకు గంతగాన మాపది ఏం వచ్చే పాతంజలి దుఃఖం ఎందుకు అడుగుతున్నావు నువ్వు ఓన్నా పాతంజలి మందుల దుఃఖం కనబడ్డదా నీకు తెలియరా ఇట్లా ఇట్లా అన్నారా మీరు అంగ ఉండదు లుంగి ఒక్కటే ఉంటుంది నువ్వుడా <laughs> 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 నా కర్మనే ఇట్లా గాలిపోయింది నాకే దొరుకుతలేదు దుఃఖము నీ పెళ్లి పెటాకులు గాను గండ్ల పని చేస్తే పెళ్ళి అవుడేందిరా రాముడు దేవు బాబానే ఖుద్దు చెప్పిందాకా ప్రస్తుతానికి పాతంజల్లో పని చేస్తున్న వాళ్ళకు జల్దీనే ఇవాహాలు అవుతున్నాయి అంటే అని చెప్పిండు ఏ ఆ రామ్ దేవ్ బాబా సరే ఏమన్నాడో నువ్వేం విన్నావో ఆయన కంపెనీలో పని చేస్తే పెళ్ళి ఎట్లా అవుతుంది ఏ ఎందుకా రాక పెళ్లి అవుతుండొచ్చు ఇంకా పాతంజలి దుఃఖంలో తెచ్చుకున్నా పుత్ర జీవకు బీజ్ మందు వాడితే మొగ ఫోర గాంట్లే ఊరుతారంట అని చెప్పిండు అవుతున్నాయి <laughs> 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 కంపెనీ పెట్టిన రామ్ దేవ్ బాబా సారికి పెళ్లి కాలేదురా మరి నీకు ఎట్లా అవుతుంది ఆ ఎందుకు గా నడుమ ఒక ఆమె రాముడి దేవ్ బాబా సార్కు ఉత్తరం రాసింది పెళ్లి చేసుకుంటాను తాని ఇక నాకెంతో మంది రాస్తారో ఏమో అట్లా కాదురా నాయన కొలువు లేక పగ్గ మంది ఉండే అసలు టోలకు మా కంపెనీ ఉద్యోగం ఇచ్చిన మీకు లగ్గాలు జల్లిన అవుతున్నాయి అని చెప్పిండేమో ఆ మరి లేకుంటే ఏంటిదమ్మా నీ దగ్గర ఇలేకర్ కొలు ఎలుగ పెట్ట వాటి మూడున్నర ఏండ్లు అవుతున్నది ఇంతవరకు ఒక్క పెళ్లి అని అయిందా సంబంధం చూడనీకపోతే ఒక ఫిల్ వస్తుంది షాయి తీసుకొచ్చేటప్పుడు కిలో కిలో నవ్వుకుంటూ వస్తుంది ఇక ఎంటకు మళ్ళీ పోయింది అంటే ఒంటరాళ్ళకి వెళ్ళి బయటికి వెళ్ళాలి ఇక ఫోన్ చేసి చెప్తాం మేము అంటారు నేనేమో ఫోన్లో ఫుల్ ఛార్జింగ్ పెట్టుకొని చూస్తుంటా వాళ్ళు ఫోన్ చేయరు కి ఏం చేయరు మిసేజ్ కూడా పెట్టరు ఇప్పుడు రామ్ దేవ్ బాబా సార్ పెట్టిన కంపెనీలో కొలువు చేస్తే ఎంబడి నీకు సంబంధం వచ్చి ఫోన్లు చేస్తారు అనుకుంటున్నావా నువ్వు ఆ ఇంకా పాతంజలి సిమ్ము కారట్లు కూడా తయారు చేస్తున్నారు ఆ సిమ్ము కారట్ వేసుకుంటేనన్నా నాకు సింగల్ దెబ్బను కలుస్తుందేమో ఫోన్ చేసి చెప్తారేమో నీ బొందరా నీ బొంద ఇంకో పార్ నువ్వు ఈ పెళ్లి ముచ్చట పట్టుకొని వచ్చినావు అనుకో నీ మూతి మీద వాతలు పెడతా బిడ్డ పెడతావు పెడతావు నేను పాతంజలి మందుల దుఃఖనంలో పని చేసిన అనుకో ఇంకా పెయ్యి గట్టిగా అయితే నువ్వేం పెట్టిన ఏం కాదు అమ్మో పొద్దు పోతున్నది నేను మందుల దుఃఖనం దేవులాడాలి ఇంకా ఏడున్నదో ఏమో ఇందుగలడందు లేడనే సందేహము వలదు ఎందెందు వెతికినా అందందు ఉండును వినాయకుడైనా ఆవు మరి తీరొక్క రూపాలలో గొలుసుకుంటురు కడుపు నిండే వంటలు ఇన సొంపుకుంటే పాటలు చెమక్కుమనే డెకరేషన్లు గల్లీ గల్లీ కో తీర్ల దర్శనం ఇస్తుండు బొజ్జ కనిపోయా పండగ ఫస్ట్ నాడు కొన్నే చూపించినాం ఇవాళ ఇంకోని తెచ్చినాం ఏ ఉండ్రా లూరిచ్చినట్టు ఎంతసేపు ఊరిస్తావు జల్దిన చూపియు అన్నట్టురా నాకు అర్థమైంది చూసేయరు మరి దబ్బున వరంగల్ జిల్లా కాజీపేటల గణపయ్య ఇగ్రహం ముందు సీఎం సార్ ని కూసుండ పెట్టిరు పెద్ద భక్తుల లెక్క ఈడ చూడుర్రి పెద్ద చిత్పల పండు సెట్టింగ్ ముంగట నుంచి గుహ అన్లకెళ్లి లోపటికి వెళ్ళి పోతే ఇగో ఇట్లా దర్శనం ఇస్తుండు బొజ్జ గణపయ్య
సంగారెడ్డి జిల్లా జహీరాబాద్ ల మట్టి వినాయకుని నోట్లతోని శింగారిచ్చిర్రు రూపాయి నోట్ కాంచెల్లి రెండు వేల నోటు దాకా రెండున్నర లక్షల కొత్త నోట్లతోని డెకరేషన్ చేసిర్రు నాగర్ కర్నూల్ జిల్లా అచ్చంపేటల అసెంబ్లీ సెట్టింగ్ లా కూసున్నాడు బొజ్జగన్పయ్య నిర్మల్ జిల్లా కానపూర్ లో ఒక కాలేజీల పిండి వినాయకుని చేసిరు ముద్దుగా నిజామాబాద్ జిల్లా వేల్పూర్ లా ముప్పై అడుగుల మట్టి గన్పయ్య నిలబెట్టిరు ఈడన నిమజ్జనం చేసి మట్టిని రైతులకు వంచుతారట విజయవాడలా వెరైటీ వినాయకులు మస్తున్నాయి అగో సాటలు గంపలతో తయారు చేసిన వినాయకుని చూడున్రి ఏమన్నాడా ఫ్రిడ్జ్ లో చూడున్రి బుజ్జి బుజ్జి వినాయకులను పెట్టిరు వారెవ్వా సంత్రాల గణపతి సూపర్ ఉన్నాడు పో ఇది చూడుండ్రిగా ప్రకాశం జిల్లా చీరాల బట్టల మార్కెట్ వాళ్ళు పెట్టిరు ఈడ బట్టలు నేస్తుండు ఈడ ఏమో చీరలు చూపిస్తుండు ఈ ఈడ బిల్లు తీసుకుంటుండు మస్తున్నదిలే గుజరాత్ రాష్ట్రం వడోదరల ఆత్మహత్య చేసుకుంటున్న రైతన్నను కాపాడుతున్నట్టు ఈ నాయకుని నిగ్రహం పెట్టిరు మండపం మొత్తం రైతు బాధ అర్థమైటట్టు బొమ్మలు పెట్టిరు మహారాష్ట్ర ఈనాయకుడు జరసేపు ట్రాఫిక్ పోలీస్ డ్యూటీ చేసిండు బర్ల మీద పోతున్న వాళ్ళని ఎత్తి షిప్ప పెట్టుకోవాలి కార్ డ్రైవింగ్ చేసేటోళ్ళు సీట్ బెల్ట్ పెట్టుకోవాలి అని చెప్పిండు అయిపోయినాయి మన ముచ్చట్లు ఇంకెన్ని ముచ్చట్లతోనే రేపు మళ్ళా కలుస్తా